It's a real privilege and a blessing to me. Для меня это привилегия, благословение. Just to be able to see God's work around the world. Просто видеть Божью работу по всему миру. And see the the unity of the believers and the bond of peace. Также видеть единство верующих в союзе мира. And so it's a it's a joy and a privilege just to be a part of what God's doing in the earth today. Это радость и привилегия видеть, что Бог делает на земле сегодня. And so uh, my prayer is that that um, the Lord will somehow open your heart and open my heart. Поэтому я молюсь, чтобы Бог как-то открыл ваше сердце, открыл мое сердце. To His word and to each other. К Его слову и также друг к другу. And uh, that I'll be able to impart something to you, Чтобы and also. Смог вам передать нечто. And also that I will also receive from you. Также чтобы я принял от вас. So um, let's pray. Давайте помолимся. Father, we thank you for your word. Отец, спасибо за твое слово. Thank you that your word imparts life. Что твое слово дает жизнь. And it imparts truth. И истина. And Lord, that that truth will make us free. Что эта истина освободит нас. From the inside out, you've called us to walk in freedom. И что ты самой сущности нас призываешь жить в свободе. And Lord, we pray by the power of your Holy Spirit. И мы молимся, чтобы сила духа твоего святого. That you will set us free to do your will. Ты освободил нас, чтобы мы исполнили твою волю. Anoint us by the power of your grace. Помажь нас силой твоей благодати. And let your love be poured out. Чтобы твоя любовь излилась. Let our hearts overflow with grace. Чтобы наше сердце было наполнено благодатью. And overflow with love. И проистекало, преизобиловало любовью. And Father, through our ministries as we go out from here. Также в наших служениях за пределами. May hearts be changed. Чтобы сердца изменялись. May hearts be set on fire for you. Чтобы загорались для тебя. And Lord, we thank you that you are able to do so much more than we can ask or think. Что ты можешь сделать намного больше, чем мы можем просить или подумать. According to that power that's at work within us. И та сила, которая внутри нас. Be Yeshua Hamashiach. Во имя Иисуса Хамашеха. Jesus is the Messiah. Bokar Tov, and so I see that you're uh, learning Hebrew every day, and uh, I. Ирид учите каждый день. I don't know any Ukrainian. Я украинский не знаю. Or Russian. Или русский. But I do know a little bit of Hebrew. Немного иврита я знаю. So, uh, um, as uh, Val said, I I grew up in uh, a little town called Nakona, Texas. What's uh, it called? Yeah, I was, where I grew up, where I was born, I was raised in Texas. Я родился, вырос в Техасе, маленьком городке. And uh, didn't know the Lord. Я не знал Господа. Went to church every Sunday, but didn't have a relationship. Ходил в церковь каждое воскресенье, но у меня взаимоотношений с ним не было. In 1972, I had a radical change. В 72 году произошла радикальная перемена. It was sort of a Damascus Road experience. Как будто этот опыт Павла на дороге по дороге в Дамаск. Someone presented me with the truth and the reality of the gospel. Кто-то мне рассказал о реальности и истине Евангелия. And it revolutionized my life. Это просто революционировало мою жизнь. I was never the same from that day on. С того времени полностью изменился. And uh, from and that was, as I said, in 1972. So that's been a while ago. And I have to say that you know, walking with the Lord and doing His will is just as exciting today as it was then. И жизнь с Богом и исполнение Его воли это очень радостно. And as I've um, had the opportunity to prepare for uh, coming over here, I've uh, been able to just really delve into the Torah. И когда я готовился к занятиям здесь, я просто о, нырнул в Тору into the life of Moses и в жизнь Моисея. And uh, really pull out what I would say is a, a very gracious message out of the law. Что я получил, как бы я увидел очень благодатное послание в законе. 
So by God's grace, that's what I'd like to walk through with you over these next few days. И поэтому по Божьей благодати я хочу это изучить на предстоящие дни с вами. Is how God worked in Moses' life. Как Бог работал в жизни Моисея. And what that means for us. Что это значит для нас? You know, God never changes. И знаете, что Бог никогда не изменяется. And he, in the way he worked in Moses' life, it reflects many times the way he works in our life. То как Бог действовал в жизни Моисея, часто это откликается и видно в моей жизни. So, uh, what I like to do this morning is uh, kind of set the stage. И я хотел бы общий фон такой предоставить в начале. You know what? I'll, uh, one of the things that is so. Um, uh, I like about there's a lot of things I like about the Bible, but one of the things that's very real to me is that it's it's about a real God. Очень много есть интересного в Библии, но что мне нравится, то что это реальность Бога или реальный Бог. Okay, who really is there? Который на самом деле есть там. And he really intervenes in people's lives. На самом деле вмешивается в жизни людей. That have real problems. В жизни тех людей с большими проблемами. And probably if I ask in here who has real problems. Я возможно, если я задам вопрос, у кого здесь реальные проблемы? Okay, I imagine most of us are probably going to raise our hand because we all have real problems. Потому что большинство из нас, большинство из нас поднимут руки, поскольку большинство реальные проблемы. But we also have a God who is there. Также у нас есть Бог. And he is not silent. Который не молчит. And he is not powerless. И у него у него есть сила. And so That's what we want to look at. How he how he worked in Moses' life, and I want to to set the stage by um, reading Genesis fifteen twelve through sixteen. Ah, and начнем мы с Бытие fifteen. Ah, uh, fifteen. Пятнадцатая глава. Twelve through sixteen. Стихи двенадцать шестнадцать. Says. Um, As the sun was setting, Abram fell into a deep sleep, and a thick and dreadful darkness came over him. Then the Lord said to him, "Tatiana, do you read?" Verse by verse. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. Then the Lord said to him, "Know for certain that the descendants, your descendants, will be strangers in a country not their own." И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей. И поработят их и будут угнетать их 400 лет. But I will punish the nation they serve as slaves. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. And afterwards they will come out with great possessions. И после всего они выйдут с большим имуществом. You, however, will go to your father in peace and be buried at a good old age. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. In the fourth generation, your descendants will come back here. В четвертом роде возвратятся они сюда. For the sin of the Amorites has not yet reached its full measure. Ибо мера беззакония Мария в доселе еще не наполнилась. You know, when God called Abraham. И когда Бог призвал Авраама, He called Abraham because He wanted to call Abraham. Потому что у него было такое желание призвать Авраама. Not because of anything righteous that Abraham had done. Из-за того, что чего-то праведного, что делал Авраам. When God calls us and He looks at us, когда Бог призывает нас и Он смотрит на нас, He calls us because He chooses us. Он призывает, потому что Он делает такой выбор, Он избирает нас. Yeshua said, "I have not chosen you; you have not chosen me." Yeshua сказал, "Вы не меня избрали." But I have chosen you. И вы меня избрали, а я вас избрал. And ordained you that you go and bear much fruit. И послал вас, чтобы вы приносили много плода. And that your fruit should remain. Чтобы плод ваш пребывал. You know, our fruitfulness is not dependent upon us initially. Первоначально наш наша плодовитость или наши плоды не зависят от нас. But we do have a response to that calling. Но мы можем откликнуться на это призвание. And Abraham responded in faith. И когда Авраам ответил в вере. And because of that, it says he was justified. И благодаря этому он был оправдан. And you know, it's it's interesting that. That God tells Abraham, this is back in Genesis, so he's speaking with Abraham. Интересно, что также в бытие Бог говорит Аврааму. And he he says, you're going to be your your descendants are going to be in bondage for 400 years. Что твои потомки будут 400 лет в порабощении. 
until my appointed time. Пока не придет мое время. And then I'm going to bring them out. Я выведу их. And I'm not only going to bring them out, but I'm going to bring them out with great possessions. Не только их выведу, но выведу их с большим имуществом. And I'm going to bring them out by my power. И выведу их своей силой. And you know, sometimes God in our lives as as we walk through our life with the Lord. И иногда в нашей жизни, когда мы живём с Богом, it's it's always a comfort to me to know. Это всегда утешает меня понимание. That nothing has ever occurred to God. Uh, nothing has ever uh, he just he knows the end from the beginning. Что Бог всегда знает всё от начала до конца. There are no surprises with God. Для него нет сюрпризов. And so he's telling Abraham 400 years before the event. Поэтому за 400 лет до этого события он говорит Аврааму. Your descendants are going to go through some hard times. Твои потомки пройдут через трудности. But I'm in charge. Но всё-таки я всё контролирую. And I'll bring you out. Я выведу вас. In my perfect time. Моё время. In uh, Genesis 46:3 through 4. Uh, Бытие 46 глава uh, 3-4 стихи. This is a couple of generations. Thirty-six. Uh, Forty-six. Forty-six. This is a couple in verses three through four. Thirty-four stichi. Forty-six. Thirty-four. This is a couple of generations later. Это когда это было уже несколько поколений спустя. Jacob is getting ready to go to Egypt. Когда Яков уйдёт уже собирается идти в Египет. And I'm sure you're all familiar with the story of Joseph and his flight to Egypt and all the events that happened in. Все знакомы с историей об Иосифе и его бегстве. Всё, что с ним произошло. And so God is is uh, speaking with Joseph. I mean with excuse me with Jacob here. Поэтому здесь Бог говорит с Иаковом. And this is what he says. I am God, the God of your father. Он говорит: "Я Бог, Бог отца твоего". He said, "Do not be afraid to go down to Egypt." Не бойся идти в Египет. For I will make you into a great nation there. Ибо там произведу от тебя народ великий. And I will go down to Egypt with you. Я пойду с тобою в Египет. And I will surely bring you back again. Я и выведу тебя обратно. And Joseph's own hands will close your eyes. Иосиф своей рукой закроет глаза твои. You know that's the uh, the word of the Lord to Jacob was do not fear. А слово Господа к Иакову не бойся. And the basis of not fearing. И основание фундамент этого это не боязни. Is that God said I will go with you. Потому что Бог говорит я пойду с тобой. As the Lord sends us out to wherever he sends us. И когда Бог посылает нас в любые разные места. He doesn't promise us a lack of trouble. А он не обещает нам, что нам не будет, нам не будет не хватать неприятностей. То есть нам будет достаточно всегда неприятностей. What he promises us. То, что он обещает. Is that he will go with us. Он пойдет вместе с нами. And he will bring us out. И он выведет нас. And he'll bring us out to a place of abundance. И он выведет нас в место изобилия. And so, God knows the future. Потому Бог знает будущее. And in Genesis 46:26 through 7. И в этой главе стихи 26, 27. Yeah. You you can read that. I'm I'm just going to paraphrase it. Всех душ should I read it? Should I read it? Yeah, you can read that. Всех душ пришедших с Яковом Египет, которые произошли из числа его, кроме жён, сынов Яковлевых, Яковлевых, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. Всех душ дома Яковлева, пришедших в Египет, 70. So Jacob arrived in Egypt, 70 people in all. Поэтому и Иаков и ещё как бы 70 человек приходят в Египет всех вместе. And uh, they settle in the land of Goshen. Они поселяются в земле Гошен. They had great favor in in Joseph's lifetime. И это великое благоволение в жизни Иосифа. Он же Because of the wisdom that God had given Joseph. Из-за всей той мудрости, которую Бог даёт Иосифу. But in in Exodus 1:8 it says this. И также Исход 1:8 говорится. A new king 
that did not know Joseph came to power. That's a paraphrase. But настал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. So circumstances were changing. Потому обстоятельства изменялись. In the Israelites' life, there was a time of favor. В жизни израильтян было время милости, благоволения. And now it's going into a time of disfavor. Again. Di- of uh, lack of favor. И теперь все как бы драматически меняется и уже к ним не благоволят. And God is in charge of both of them. И Бог контролирует как и первую ситуацию, так и вторую ситуацию. Says in Psalms that darkness and light are the same to God. В псалмах где-то говорится, что тьма и свет одинаковы для Бога. In other words, we may be going through a time of darkness in our life where we don't understand. И, возможно, мы проходим период тьмы в нашей жизни, когда мы не понимаем. And maybe later in our life we're going through a time of light where there's understanding, there's joy, there's you just feel a sense of God's power, a sense of God's presence. И затем мы проходим период света, период радости, присутствия силы Божьей. So it's darkness and light are the same to God. И говорится, что тьма и свет одинаковы для Бога. Ultimately, he's working out his will. В конечном итоге он свою волю воплощает. He's working out his purpose. И свою цель. And he uses the darkness as well as the light. И он использует тьму так же самое, как он использует свет. Because he sees from his perspective. Потому что он смотрит со своей точки зрения. And we only see from ours. А мы смотрим с нашей. Also, as uh, circumstances in life change, и также по мере того, как наши обстоятельства жизни изменяются, the result of them not having favor with uh, the Pharaoh, то фараон уже не благоволит к ним, к израильтянам. And we won't, we won't read all of this, but it's found in uh, Exodus 1, 11 through 22. Мы не будем читать это все истории, но это зависит на исход 1, 11-22. There are several things that that changed in the circumstances of the Israelites. Было несколько вещей, которые изменились в обстоятельствах жизни израильтян. One is they were oppressed with forced labor. Во-первых, их заставляли быть рабами. They were worked ruthlessly, cruelly. Относились к ним жестокостью на работе. And it says that their lives were bitter. И также их жизни были горечные, наполнены горечью. And so you see, from a time of, of tremendous favor when Joseph was alive, now they're going through a time of tremendous bitterness. But overall, who's in charge? God is in charge. Ultimately, He is in charge. And even the things that that Satan tries to destroy with, God uses for His glory. То, что Сатана пытается разрушить, Бог использует для своей славы. Finally, Pharaoh uh, demands that the, all the male children be thrown into the river and die. Наконец, фараон требует убиения всех младенцев мужеского пола. And if you think about it, Israel's been in the land for 350 years now. At the time of Moses' birth, they've been in the land for 350 years. That's a long time. Это очень долгое время. And yet there was a hope on the inside. И все же внутри них все еще теплилась надежда. And you have to keep in mind that they didn't the Old Testament at that time or the 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 Torah wasn't written then. Торы тогда не было написано, им надо было помнить. And so they they were but they heard because of of God's promise to Abraham that hope was in their heart. Они слышали о том обетовании Бога Аврааму, и эта надежда была у них. Had to be passed down from generation to generation. Возможно, она переходила от поколения к поколению. There's a, a scripture in Psalms that says light is sown like seed for the righteous. И в Псалмах есть такой стих, что свет сеется как семя для праведников. That light gives us hope. И что этот свет дает нам надежду. And in the Israelites' heart, there's a seed of hope. И в жизни в сердцах израильтян было семя надежды. In a very dark and bitter world. В очень темном мире. God does not allow His hope to 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 disappear. И Бог не позволяет, чтобы его надежда исчезла. And so, after 350 years, He's going to to raise up a person. 
that fulfills that promise that he made 350 years ago. Через 350 лет Бог подготавливает человека, который будет избавлять их. God is faithful. Бог верен. He is always faithful. Он всегда верен. So we want to look at uh, the birth and childhood. Поэтому сейчас мы посмотрим на рождение и первые годы жизни Моисея. In Exodus 2, 1 through 10. Первые десять стихов второй главы Исхода. It says that, uh, and I'll just paraphrase this. Я буду просто перефразировать. Says, uh, basically, after his mother gave birth to Moses. После рождения Моисея его матерью. She saw that he was a special child. Она видит, что он очень особый ребенок. And she hid him for three months. И она скрывала его три месяца. Okay, after those three months, it says she put him in a, a basket and she pitched it with tar. Затем она берет корзину, смолила корзину. And uh, put it in the river. Ставит Моисея в корзину, корзину пускает на воду. While Miriam was watching from a distance. В то время как Мириам наблюдала со стороны. Pharaoh's daughter came down and saw the basket. Приходит дочь фараона, увидит эту корзину. Took it up and and God gave favor to Moses. И берет Моисея и Бог дает Моисею благоволение, милость. So Miriam comes out. And approaches Pharaoh's daughter. Поэтому тут подходит Мирям в этот момент подходит дочери фараона. And ask for if she could get someone to nurse the baby. И спрашивает, может ей привести кого-то, кто бы скормил ребенка. So she goes to to Moses' own mother. Поэтому идет к матери самой матери Моисея. And so his own mother was able to raise him. Поэтому его же мать и возвращала его. To to a certain point, to a certain age. До определенного возраста. Yeah, that's that is divine intervention. Это просто божественное вмешательство. Think about that. It says that in in the book of uh, Acts or Hebrews 11. В Деяниях или в Евреям 11 главе говорится. It says by faith. Что верой. Moses' parents hid him for three months after he was born. Верой родители Моисея скрывали его три месяца по его рождении, потому что они видели, что он необычный ребенок, и они не боялись фараона. Think about that. They saw that he was a special child. There was something very special about Moses. Они видели, что это особый ребенок, что то в нем есть что-то необычное. Moses' parents were people of faith. И родители Моисея верили, у них была вера. They saw that which was unseen. Они видели то, что как бы невидимое. Because if their eyes were focused on their circumstances, they were slaves just like everybody else. Если бы они фокусировались на своих обстоятельствах, так как они были рабами, как и все остальные. But there was something in that they saw in Moses that said basically God's hand is on this person. Также в Моисее было что-то, что как бы они поняли Божья рука на этом человеке, на этом ребенке. And it says they didn't fear the king's edict. И также говорится, что они не боялись фараона. You know, it's interesting. God calls us not to fear, right? И также Бог говорит нам не бояться. Okay. And yet, there are times when all of us fear. И все же бывают времена, когда все мы боимся. I think of Paul when he was on the ship on the way to Rome. Я вспоминаю Павла, когда он был на корабле в Рим. Okay. It says the angel of the Lord stood by him. Там написано, ангел Господень стоял рядом с ним. And said, Paul, do not fear. И сказал, Павел, не бойся. What does that tell you about Paul? What Paul was doing? А то есть, если он говорит ему не бойся, то что происходило в душе Павла в это время? He was fearing, right? Он боялся. God calls us not to fear, and yet in our human nature, we tend to fear. Бог призывает нас не бояться, все же по своей человеческой природе у нас тенденция наблюдается к страху. But there's something that overcomes that fear. Также есть нечто, что преодолевает этот страх. When we look solely to the one who's in charge. Когда мы смотрим только на того, кто в контроле всего. I don't you think that Moses' parents believed? What God had promised Abraham. Как вы думаете, верили ли родители Моисея в обетование Бога Аврааму? And they saw that God's hand was upon Moses. И они видели, что рука Бога на Моисея. 
and that everything inside them said he's going to be killed because that's what was happening with the newborn babies. И все внутри них кричало, говорило, что его убьют, как и всех остальных новорожденных. Yeah, because of their focus. Но все же из-за их фокуса. They didn't fear. Они не боялись. And God provided. И Бог обо всем позаботился. He provided salvation. Он дал спасение. God always provides salvation. Бог всегда дает спасение. God is always there. Бог всегда есть. In the darkest of circumstances, God always gives us a light of hope. В самых темных обстоятельствах Он дает нам свет жизни, свет надежды. We need to focus on that light. И нам надо сфокусироваться на этом свете. No matter how small a seed it is. Независимо от того, насколько маленькая эта семя. Because remember, light is sown like seed. Как вы помните, семя сеется как свет. For the righteous. Свет сеется как семя для праведников. And when we focus on that seed in our darkness. И когда мы фокусируемся на этом семени в нашей темноте. The scripture says the path of the righteous is like the light of dawn. И как Писание тоже говорит, что путь праведника как светило лучезарное или как восход солнца. It shines brighter and brighter. Которое сияет все ярче и ярче. Until the full day. До полного дня. But sometimes we have to focus on the seed. Seed. The seed. The small light. И иногда нам надо сфокусироваться на семени, на маленьком светике. I believe that's what Moses' parents focused on. Я думаю, что на этом же фокусировались родители Моисея. The seed of the promise that God had made. Семя обетования, которое дал Бог. In the midst of very difficult circumstances. Самых трудных обстоятельствах. Another thing about Moses' parents that I just want to bring out. Еще один факт о родителях Моисея, который я хотел бы поднять. Is that they had a tremendous impact on his life. Сколько они очень большое влияние оказали на его жизнь. Now, how do we know they had a tremendous impact on their on his life? It really doesn't say that. Как мы можем узнать об этом? Также там же прямо об этом не говорится. Can anybody tell me why why what might have been the the indication that they had a tremendous impact? Что может быть указание на то, что они очень повлияли на него? When he killed the Egyptian, he was he refused to be called what? Yeah, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Ah, когда он отказался быть названным сыном дочери фараона, сыном фараона. So there were there were times in those years that that Moses' parents, Moses' mother and father, actually had him before he went to Pharaoh's daughter. Before, during the time that that Moses' parents had him and were able to keep him, before he went to Pharaoh's daughter, you see. Он оставался водителем до времени, когда он должен встать перед дочерью фараона. Ему надо было предстать перед быть с родителями, прежде чем он предстал перед дочерью фараона. That they had time to impact his life. И у них было время, чтобы повлиять на его жизнь. They had time to sow into his life. Было время, чтобы посеять его жизнь. God gives us time in our life. И Бог дает нам жизнь, наш, нам время в нашей жизни. If we have children, если у нас есть дети, to sow into their life. Чтобы мы сеяли в их жизнь. And it makes a difference. И вот что делает все различие. When those seeds that they had sown into his life matured, when when the seeds. Когда эти семена становятся зрелыми, те семена, которые мы посеяли в них. Moses had a sense of identity. Моисей мог отождествить себя. Он знал, с кем отождествлять себя. And it says that he chose to be persecuted. Там еще сказано, что он решил быть лучше. Изгнанным. Rather to rather than to enjoy the pleasures of Egypt. Больше, чем наслаждаться всеми удовольствиями египетскими. Now, if you think about it, Moses, it says in in Acts that he was he was raised in he was educated in Egypt. Как вы знаете, он вырос в Египте, он получил образование в Египте. He had a place of authority. У него была власть. He had a place of privilege. И все привилегии у него были. He had a place of power. Сила. 
He had riches. Богатства все у него были. Being the son of Pharaoh's daughter, he probably had fame. И также слава у него все была, поскольку он был сын сын дочери фараона. And yet, because of the things that were sown into his life. Однако все же благодаря всему тому, что было посеяно в его жизни. He put those in the proper perspective. Он смотрел на все то с правильной точки зрения. And when it came to serving God. И когда время дошло до служения Богу. All of those things meant nothing. Все это ничего не значило для него. I would encourage us. Я хотел бы поощрить нас. To sow into our children's life if we have children. Если у нас есть дети, чтобы мы сеяли в их жизни. The word of God. Слово Бога. It will not come back void. Которое не возвратится тщетным. It will prosper in the thing where to it sent. И достигнет того, для чего оно было послано. I have a a daughter. У меня есть дочь. We went through difficult times in her life. Которая также прошла трудности в своей жизни. Several years ago. Несколько лет назад. And uh, she went through some drug addiction. Она была зависима от наркотиков. Was in a uh, had to go to a rehab center. Она должна была в реабилитационный центр ходить еще. And when she came back, and and she. Really turned to the Lord a few year, couple of years ago. Когда несколько лет назад она возвратилась, на самом деле обратилась к Богу. One of the things that she told me. То она сказала мне. She said, you know, when you used to read to me when I was a little girl. Она говорит, когда ты раньше не читала, когда я была маленькой девочкой. And you would read the Word of God to me. Ты читал мне Слово Божье. And you would read Bible stories. И ты читал библейские истории. She said, "In my deepest darkness." Она говорит, что даже в этой тьме, которая была самая темная, those things were always with me. Все это всегда оставалось вместе со мной. I could never get away from them. Никогда я от этого не смогла убежать. So seed. Все эти семя. Because it doesn't return void. Потому что оно не возвращается тщетным. And when we sow that seed and pray, когда мы сеем это семя и молимся. God gives increase. То Бог начинает это взращивать. And He will bring forth fruit. И Он даст плод. In His perfect timing. В свое время идеально. I believe seed were sown into Moses' life. Я верю, что в жизни Моисея также были посеяны семена. That resulted in fruit later on. Которые принесли плод позже. I'm sure it was difficult for Moses' mother, especially. Я верю, что матери Моисея было очень трудно. To hand Moses over to Pharaoh's daughter. Отдать своего сына дочери фараона. Would have been a very difficult thing. Это как насколько это было трудно. She loved him. Она его любила. She wanted him. И она хотела, чтобы он был с ней. It was her son. Это ее сын был. And yet she's having to commit him to someone who's not even a believer, doesn't believe in the God of Abraham. Все же надо было дать его кому-то, кто не верит в Бога в Авраама. But the seed that were sown remained. Осталось. That gives us tremendous hope. И это очень обнадеживает нас. If you have somebody that's going through difficult times, если кто-то из ваших знакомых проходит трудности, pray that the seed that has been sown will grow. Молитесь, чтобы все семя посеянное росло. And God will bring a harvest. И Бог даст свой урожай. He is always faithful. И он всегда верен. As Moses grew up, um, as we said before, he grew up in uh, the household of Pharaoh, a very privileged position. Как мы видели, Моисей вырос в доме фараона в привилегиях, привилегированном положении. But in the midst of that position, he was always drawn back to his people. И все же, даже находясь в этом состоянии, он всегда был привлекаем к своему народу. Let me just read Exodus two, eleven through fifteen. Хотел бы прочитать Исход вторая глава, стихи двенадцать пятнадцать. Okay. Says one day after Moses had grown up. Одиннадцатый, начиная с одиннадцатого. Спустя спустя много времени, когда Моисей вырос. He went out to where his own people were and watched them in their hard labor. Случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их. He saw an Egyptian beating a Hebrew. И увидел, что египтянин бьет одного еврея. One of his own people. Из братьев его. 
Glancing this way and that and seeing no one, посмотревший туда и сюда и видя, что нет никого, he killed the Egyptian and hid him in the sand. Он убил египтянина и скрыл его в песке. The next day he went out and saw two Hebrews fighting. Вышел он на другой день и вот два еврея ссорятся. He asked the one in the wrong. И сказал он обижающему. Why are you hitting your fellow Hebrew? Зачем ты бьешь ближнего твоего? The man said, "Who made you ruler and judge over us?" А тот сказал, кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Are you thinking of killing me as you killed the Egyptian? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина? And Moses was afraid and thought. Моисей испугался и сказал. What I did must have become known. Верно, узнали об этом деле. When Pharaoh heard of this, he tried to kill Moses. Я услышал фараон об этом деле, хотел убить Моисея. But Moses fled from Pharaoh and went to live in Midian. Он у Моисея убежал от фараона и остановился в земле Мадианской. Where Moses sat down by a well. И сел у колодезя. And it's interesting that that particular passage ends with Moses sitting down by a well. Интересно, этот отрывок заканчивается. Моисей сидит у колодца. You know, you kind of get the idea that he was beat. То есть он вообще полный, в полном был трубе. He was tired. Again, был усталым, истощенным. You know, when when God calls us to do a task, и когда Бог говорит нам что-то сделать, one of the things He does or allows, то что Он делает или позволяет is to bring us to the end of our own strength. Чтобы мы подошли к концу нашей собственной силы. I think Moses' heart in one sense was right when he when he intervened in this situation. Я думаю, с одной стороны, Моисей был прав, когда он вмешался в эту ситуацию. But one of the things that he had to learn was that it's not in his strength. Также он понял, что все это было не по его силе, но не в его силах. The deliverance happens. Искупление происходит, но не по его силам. But it's in God's strength that Но deliverance happens. Но это по силе Бога искупление происходит. And not only that, but as he share, as he intervened in the situation. Также когда он вмешался в ту ситуацию. It actually got worse. В принципе, все даже стало хуже. His own people turned against him. Его люди сами против него обратились. Who are you to judge us? Ты вообще кто такой, что наш суд, наш нас судишь? So there was misunderstanding within his own household. Поэтому было даже непонимание среди его семьи, его ближних. So you know, Yeshua said a man's worst enemies will be among his own household. Yeshua говорил, что врагу человеку ближнее его домашнее его. And sometimes the misunderstanding within our own family is the worst misunderstanding we can have. Иногда самое худшее непонимание нас может быть наша собственная семья. Because they're the ones that we care most about. Поскольку мы больше всего о них заботимся. Well, they're the ones that that we want most to reach. И их больше всего мы хотим достигнуть. And yet, we come away misunderstood most by them. Однако в большинстве случаев они не понимают нас. And so when Moses left Egypt, поэтому когда Моисей ушел из Египта, I think he was a beaten man. Я думаю, что он был как бы побитый. He wanted to do the right thing. Он хотел поступать правильно. But he failed. Но у него не получилось. But Who's in charge? И кто все контролирует? God's in charge. God's Бог. always in charge. Бог, Бог всегда контролирует. And he's not finished yet. И он не завершил еще своего дела. Yes. А, неужели положение Моисея было таким, что он не мог занять любое убийство и решить любой вопрос? Mm. Неужели э, положение Моисея как сына фараона было таковым, что он не мог замять это убийство, решить, ну просто как бы сделать так, чтобы вообще никто против него ничего не говорил? Didn't Moses have authority in in the, his pharaoh pharaoh's house? Didn't have his didn't he have authority influence to deal with all of that situation? Well, I don't that think murder. Yeah, I don't think from this. The scripture that he had the authority to kill the Egyptian. He may have had authority to deal with the Hebrews. To deal with the second, second, to deal with the results. What was after that? To cover up his deeds. Would it? Would it have been a son of the 
Pharaoh's daughter. He could cover up the Senate. What's, what's, what, what kind of position he had if he couldn't cover up the, uh, his work? Oh, you mean in killing the Egyptian? Yeah. yeah. I don't know. It's a good question. I, I don't know the answer. I, I think that uh, you know, I think that was it was his. I, to me, what the turning point in Moses' life was was that he was. Критический uh, момент в жизни Моисея был такой. Was that he was trying to do really what was right. Он пытался делать то, что правильно. And it ended up going against him. А в результате это обратилось против него. And I think that that was a, a f uh, in in his mind that was a, f a failure I mean he fled from the situation and I, I suppose I mean according to the text yeah. it says that Pharaoh tried to kill him so apparently in that situation he was out of control I'm sorry maybe not I, I don't know Although it says he was he was beating the Hebrew slaves, so apparently he was wasn't a guy in high authority, or or maybe so it doesn't really say. It just says that he saw the Egyptian beating the slave, and so Moses killed the Egyptian, and apparently Pharaoh got wind of it or got word of it. Yeah, получается этот египтянин из ну извивал рабов израильтян, то есть он вероятно не занимал высокого положения в обществе и Слух об убийстве доходит до фараона. Let's yes. Okay. Okay. Um, in Hebrew, let's look at, at this in Hebrews 11, 24 through 27. It also talks about this situation. Again, Hebrews. Hebrews 11. Иврея 11 глава. 24 through 27. 11 глава 24-27. It says, by faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Now, you have to keep in mind, this is coming from Hebrews 11. These are famous people of faith. And it says, by faith, Moses, when he had grown up, by faith. Интересно, что написано веру Моисею и так дальше, когда вырос. So that tells you that he was looking not at the things which are seen. Поэтому это точно указывает на то, что он смотрел не на видимое. But the things which are unseen. Но на не на видимое, на невидимое. For the things which are seen are temporal. Поскольку то, что вы видите, это временно. The things which are unseen are eternal. То, что вы не видите, это вечно. The promise of God was to Abraham. И обетование Бога было Аврааму. It wasn't yet fulfilled. И оно еще не исполнилось. But there was something in Moses' heart that focused on that promise. И что-то в сердце Моисея говорило ему сфокусироваться на этом обетовании. And as a result, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. И как результат он отказывается называться сыном дочери фараона. Says he chose to be mistreated along with the people of God. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище. Ибо он взирал на воздаяние. By faith, he left Egypt, Egypt, not fearing the king's anger. That's an interesting statement. Mm. He persevered because he saw him who is invisible. So we have two different things here. In, in the Torah, it says that Moses feared. Поэтому мы видим здесь две вещи. В Торе говорится, Моисей боялся. In the book of Hebrews it says he didn't fear the king's edict. В Торе говорится, что он боялся, а в Евреям говорится, что он не убоялся гнева фараона. You see that same wrestling match that Paul had. Видите, это борьба, которая происходила и в жизни Павла. In the natural we can fear certain things. В природном мире, в своем физическом, как бы, системе, мы боимся. 
But there's a faith that overcomes that fear. Есть какие-то страхи, но есть также вера, которая преодолевает все эти страхи. I think Moses had the vision of God in mind. Я думаю, что Бог Моисей представлял Бога, то есть фокусировался на Боге. Even in his supposed failure. Даже в своих предполагаемых неудачах. He still knew God was in control. И он все знал еще, что Бог все контролирует. But in a certain sense, I think he was sort of a, a discour very discouraged man. И также с другой стороны, он был очень разочарованным человеком. But praise God that our success is not in our own strength. Мы можем ставить Бога, что наш успех приходит не по нашим силам. So God began to work in Moses' life in the desert. Поэтому Бог начал работать в жизни Моисея в пустыне. In a very quiet and mundane way очень как бы тих, тихим таким и спокойным образом. We'll look at that next session. На следующем занятии мы это